就是成都那一次，我不是戴着戒指，是奔着一个想要再勇敢一次的心去的嘛。但是我到了那之后呢，我是第一个，我是我是那天晚上就到了成都的。然后我到了成都之后，我先去了我们的新家，发现他不在家里面，然后我就去找了他的朋友，找了好几个朋友。发现他都不在那里，然后我就给他打电话啊什么之类的，都没有接到，都没有接。然后后面想的是可能是，然后就联系了一下助理，助理说他在拍摄的时候一直说自己头很晕啊，头很痛。然后我就想他可能就在那个心理医生家应该睡着了，但是我没有那个我没有那个心理医生的微信，然后也没，然后就问了别人。别人说那个心理医生去上夜班了，说刘聪可能应该在那个心理医生自己家那个人家里自己一个人在睡觉。然后我就说那那就行吧，那我就等明天他醒来再说吧。当时我已经是把他的微信给删掉的，我也没有他的微信。当时我下了飞机之后，我我半天就找人没找到他，然后我才加他的微信。我说我已经到成都了，我说出于人道主义，我来看看你。但是我那天第一天到成都的时候，是没没有找到他的。然后听说他已经睡着了，然后我就说那就第二天再找你吧。然后我就去朋友朋友朋友家了。我当时第一，因为第一天一过去，本来是抱着一个想要再勇敢一次心去的，没想到一下飞机人都找不到，第一天晚上人都见不到，我当天心里就很难受。然后呢，我就在朋我就找了个朋友，我就喝了两三罐啤酒。我就喝了两三罐啤酒，然后我就倒头，我就睡着了。倒头睡着的时候，我一觉睡到了，当时是三四点吧。我一觉睡到了，我、哦、下午的两三点，下午两三点，哎，我发现他凌晨四点的时候，凌晨四点的时候通过了我的微信添加，通过了我的我的微信添加，然后我就跟他讲我已经到成都了。什么之类的，他说他不知道我来，他说他如果知道我昨天晚上就到的话，他不会那么早就睡觉的。他说他昨天拍摄完十点多就就睡觉了。然后，然后我就说那今天见一面吧，他就说行。然后他当时他就他就说，他就说在那个我们在新家里见面。我说可以啊，我说几点方便呢？我说四点半行不行？就下午四点半行不行？他说好。然后过一会儿他又跟我讲，你能不能陪我去拔一个牙？他说：“能不能陪我去？不，能不能去陪我去那个，陪我去医院，陪我去医院看一下牙。”然后当时我我我当时我我心里我心里面想的是，我说：“嗯，为什么还要陪你去看牙呢？我们不是这一次，要不就是再那个一下，要不就是彻底说再见了。”我说：“还陪你去拔牙，陪你看看牙，我能陪你陪你去看牙，我能跟你聊什么事情呢？”然后。我就过了大概一个小时，我就跟他讲你拔完了没？他就说他拔完了。我说哦，那我现在去找你吧。啊，不是拔牙，就看完牙没？然后我就说我现在去找你吧。对，然后我就去，然后我就去找他了。然后找他之后，我们就在新家里见的面。就新家里见完面之后呢，一开始他就是还是有挺大的气的，就感觉他他就是反正心里还是有挺大的气。那种，然后当时我想的是，我来找你这一次，要不就再勇敢一次，也不是想来找你吵架的。他当时就是，不管说什么，我都我都没有发脾气，我说嗯，你说的对，我觉得你这样想是对的，什么什么之类的。然后后面就就也，他就慢慢的也没有那么生气了，没有那么生气了之后呢，我就，然后他就说那就这样吧，我说嗯，那就这样吧。然后我就说那我就走了，我说抱你一下，我说这一次来。也就是为了看你一下，我说发现看你也没什么事情，我说那我就走了。对，然后然后，然后然后我就走了。他有什么好气的？哎呀，我觉得过过往的事情，过往以前谁有气，我有气都不再提了。反正那一天去成都，要不就是勇敢一次，要不就是彻底说再见了。以前过往都不提了，过往全部打碎。过往就全部打碎，已经没有谁，我真的不是说谁对谁错的原因了，好不好？就真的不是谁对谁错的原因。对，然后
，然后我们报报完报完了以后呢，报完了以后我就报报了一下之后，我就下楼了，我就下去了。下去之后，我在小区门口，我当时心里特别难受嘛，我就是已经哭了，我在小区门口哭，我感觉好像哎。好像事情就这个样子了。其实当时在那在那个在新家里面的时候，我戴着戒指，我也没有跟他讲，我说我戴着戒指了，我说想要跟你干嘛一次，我其实是没有说的，我以为他自己能看到，但是他应该也没有看到我手上的戒指。然后，然后是他自己，我在小区楼下，小区的楼下大概哭了十分钟左右吧，哭了十分钟左右，他来给我发，他给我发的微信，他说我刚刚目目送你，目送你走下，目送你。我一路目送你，我真的很想再冲下去抱抱你。他说：“但是我感觉我们，我们，我们这一次如果还这样的话，只会重蹈覆辙循环。”他说：“我忍忍住了。”然后这个时候我才把他的戒指拍给他看的。我说：“我说我这次把戒指也带过来了。”我说：“我本来是抱着勇敢一次心，勇敢再勇敢一次的心来的。”我说：“我说既然既然是这样子的话，我说那就。”那就好，那就都各自安好吧，什么什么就反正后面，然后就在微信上面，我在我一边在小区门口哭，一边在微他们在微信上面就是，就我就在一边在微信上面说什么，说什么什么什么之类的，后面就好像就有一种类似释怀了的感觉吧，然后然后聊聊了大概，大概大概半个小时，我也哭了半个小时左右之后我就走了。我就走了之后，他又给我打了个电话，说说我信，因为我这段时间我老是买相机什么之类的，一不小心都寄到，都寄到成都的家里面去，都寄到成都去那个寄到了成都的家里面，然后他就说，然后他就说，他就说他打电话说我我有个相机刚到的，然后然后我就说我说那那那你等会儿什么时候不在家的时候我过去拿吧，他就说他给我送过来。他说他就给我送过来，然后然后送送，然后我就说那也行吧。然后大概过了半个小时左右之后，他就送他就送过来了，送到我那个朋友家里面。然后我们他送过来之后，我就跟他讲一句谢谢你。然后他也他也什么话都没有说，然后就走了。走了之后呢，走了之后过一会儿他又给我发信息，他说你刚刚你爸给我打了个电话，你爸让我去你家过年。我当时我就觉得很无语。我当时我就想，我说我爸我怎么这样？然后我跟他讲，我说我说对不起打扰你了，我说我说我是我等会儿就去打电话给我爸，让我爸以后不要再干这种事情。我说给你造成困扰了，不好意思。当时就是一种，反正都释怀了，都很就就那就算了吧，就各自往前走。我就是我就这样跟他讲，很客气的跟他讲。然后他就说，他就说没有啊，他说没有啊，我觉得我很开心啊，我一点没有觉得困扰。然后我就我我就说我说别这样子了，我说今天下午已都已经这样了，我说。反正都都都都这样了，我说就别说这个了。我说，就反正是这样，就我反正就类似就这样说，我说就别这样了。然后，然后，然后，然后呢？他又他又开始又开始又又跟我聊天，又说你现在干什么呢？干嘛的？我准备去干什么干什么？又给他报又给我报备他自己在干什么。然后我就说我说我现在要去小来哥家给小来哥拍视频，然后他他就。他就问什么什么，又问了两个问题，我就没回了，我就没有回了。没回了之后，没没回了之后，他好像最后没回了之后，我大概在小来哥家拍完视频，我还是没忍住回了他一下，我说嗯，跟小来哥拍了个手势舞，就我就回过了大概两三个小时才回了。对，回回完之后，然后第二天，第二天。一天，然后他也没有给我发过消息，然后也没有干嘛。然后是我晚上，我到了晚上，我到了那个，我到了南昌，到了南昌之后，因为那第二天，第二天我就准备走了嘛。我是四点多的飞机，我晚上七点多到的南昌。到南昌之后，他又他又开始又给我发消息，问我到了没有什么之类的，又开始给我发消息，又说又说回去好好洗一个澡，好好洗个澡，然后。干嘛干嘛的，就是照顾好自己，什么什么的，又开始给我发。对，然后然后然后我然后然后当然后我就跟跟他跟他就是稍微就是聊聊了聊了聊了一会儿，聊了一会儿，然后那天那天那天直播他不就开了直播嘛？
其实那天都没有聊什么，就都没聊什么，就是聊要各自好好的，什么好好照顾自己，以后什么什么之类的。然后他晚上就开了个直播，就特别的开朗，说自己想要什么，就类似那种地下恋啊，就类似这种。然后当时，当时我就我就觉得挺生气的，我就很生气，明明昨天昨天在成都。明明明明昨天在成都说的就是各自彼此释怀的好的感觉什么什么之类的，怎么怎么怎么跟你聊了一下天，然后晚上又变成这个样子？我当时我就很不理解，而且我也跟他讲过，我说我不想接受地下恋啊、异地恋什么之类的。我说要不就是我们现在网恋一段时间都可以的，就网恋，然后也不耽误后面彼此规划什么之类的。我说既然如果说都放不下，我说网恋我们重新干嘛干嘛都行。当时我本来我是这么跟他讲的。具具体的细节，反正具体的细节我也我也讲不是很清楚，具体的细节我也讲的不是很清楚了。反正就是当时他就是他的意思就是，我们可以就是先这么聊着，但是不是说就是就是立马就复合，因为他觉得就这样很草率的复合了，然后我们又会吵架什么之类的，又有意又又以情侣的相处模式可能又会吵架什么之类的。但是我就说我就说喜欢就得立马在一块儿这种，对。我就说我们我们喜欢就得立马在一块类似，类似这种话吧，反正。然后他晚上就开了个直播，就特别开朗的开朗的那种感觉。然后后面不是播着播着他就下播了，然后我也播着播着就下播，就那天晚上你们看到的那场直播，那天晚上就讨论讨论什么时候复合的那个那个晚上的那个。然后然后下播了之后，我爸呢，我爸又来又又来我又。他看到我下播，我爸又来又来我的房间。他说：“我刚刚看了一下刘聪的直播，他说我觉得他这个人看起来还挺好的。他说他说我觉得我今天看他直播，他说的也没毛病啊，看起来是个三观挺好的小孩。”他说这段时间看你在家里这么难受，他说你还干脆你要你就你就主动打个电话跟他好好聊清楚呗。今今天我爸又来我又来我房间劝我，然后当当时我确实下了直播之后，心里确实也很难过。本来我想的就是。就是我不不会再主动再干嘛干嘛，我爸又进来劝我，确实心里也很难受。然后，对，然后我就我就我就我就打了个电话，我就我爸劝完我之后，我想了一会儿，我就说打打一个电话吧。既然昨天晚上好像用文字好像各自都没有理解彼此的意思，那就打个电话聊一下。对，然后然后然后就然后我就我就打了电话过去，打了个电话过去之后。然后就就他很快就接了，然后很快接了之后，他就是跟我讲他是怎么想的，怎么想的，什么什么什么之类的。但是你们也知道他在很 emo， 很就是他很他那天下了直播，他很 emo， 很烦。他跟我说话就是有一点就是，就跟就跟那天在成都的那种样子差不多，就是一直就是语就是说话语语语气很冲的那种。然后我我就很耐心，我说我说我说我们现在是在讨论。好好讨论一下事情，不是又要吵架干什么的？我说我，我说我最不喜欢的就是你这一点。每每次一有有点烦的事情，我说你跟我说话的态度就很冲。我说这就是为什么每次我们俩吵架或者干什么的，就会越的越越越越闹越大。我说你你现在对我耐心真的很差什么之类的。然后我说完这个话之后，他就好了一些，然后他就很就耐心的说说说说说什么，然后我就很耐心的说说说说说说说说什么。然后，然后后面，后面，后面我就说，我说你要是真的想复，我说要是说都放不下彼此，我说我说我只能接受，要不就现现阶段就网恋，然后后面我们再考虑之后怎么样怎么样怎么样的。他就说，他就说怎么样看待关系是我们俩自己心里清楚就行，不是说一定要说，一定要说就是得网恋。他说你只要把我当成你把我当成什么，我就是你的什么。我说我不行，我说必须。我说我说必须就是得得得明确一个一个身份，要不然我跟你聊天我算什么？我第二天第二，如果说我跟你不是网恋，我第二天我以什么什么身份去找你聊天呢？我是以爱以什么对象？我说我都不，如果说我不是你的网恋对象，我都不敢第二天主动给你发消息说，嗯，我起床啦，宝宝什么之类的。我说我都不能这样子做。我说如果就是只是这样子，他就说你想干什么就干什么，你想怎么做都可以。他说你成都。回来了这两天，我不我也不是想干什么就干什么，就主动找你聊天了吗？因为因为前前前一天晚上就是在开那场直播之前，我们那天不是就是我刚回南昌那一天晚上，他是有一直跟我聊天的
，然后后面就是说一直在这样聊天，我就说你现在是什么意思，干嘛什么之类的，他就说不复合，但是我们可以就这么的聊着。我最后跟他发的是，我说如果说你要是就是这样的想法，我说你就不要再找我了，我说就断干净，你别找我了。然后他那天晚上还一直给我发自己在洗澡的照片，他说嗯，我刚洗完澡了。发一张自己洗完澡的照片给我看，我回都不回。我那天晚上觉得他脑子有有有毛病，我就没回。那谁想到第二天开直播，好像觉得这个事情已经变得很开朗什么之类的。其实那两那两天就是我最后说的是，你就不要再找我了。然后他就给我发自己的照片，我就不懂他是什么意思。那段时间，然后是我那天那天下了直播之后，我爸给我打了跟我说一下，他说你要是这么难受，他说而且我看了他直播，而且包括。之前来我们家什么之类的，他说他说他觉得这个小孩不是说是一个很怎么样的人，他说你要是这么难受，干嘛之类的，你就给他打个电话，所以我才给他打电话，然后那天就聊了，后后面挂完电话，后完后后面就是后面就聊的挺好，他也就是态度很好的跟我们讲话了，然后就讲讲讲，然后后面挂完电话之后，对，挂完电话之后我们就才在那个微信上面就开始聊天，然后开始聊天之后。那天晚上聊聊天就聊了就就很暧昧了，就很爱暧昧了。然后就是最后我就说我说现在到底算我现在到底算什么呢？就类似这种，他说就按照你说的吧，我们现在就是网恋吧。然后后面就从其实从那天开始我们就就已经开始每天就在就就跟以前一样了，对，从那天开始就跟就跟以前一样了。只是那段时间他就说他就说我们刚这样子。是他说的，我们刚这样子，以后就不要一直提这些事情。我们私下该怎么样就怎么样子。但是呢，他，但是这段时间我又不知道他，确实我们已经开始，就是从那天开始就已经开始在网恋了。但是又不知道他，他跟我讲的是就不要在网上提什么什么什么之类的。他又每天就 Q 就 Q 这些事情，我就不懂。然后直到今天，他就直接把我们的聊天记录发出来了。然后刚刚下播了之后，我就跟他聊了一下。他本来昨天就跟我讲了，他本来昨天就就跟我说，他说要不我们他就直接发一条微博，说我们已经复合了。我就说我就说你前前几天刚这样讲，怎么今天又又这样子呢？他就说每天节奏这么大，他说还我们私下是怎么样怎么样，干脆就告诉大家。我我就我就说我说前段时间你这样子，现在又要变卦。我说不行，我说等等你等我们见完面就再说这个事情吧，见完面再跟大家说这个事情。然后，然后下，然后刚刚刚刚上一场下播了之后，哎，人气票你们别忘了，人气票还有四十多秒呢，谢狗狗勋章，谢谢小磊。对他昨他其实昨天就想发一条微博，他写了很长一段字，大概有两三百个字吧那种。告诉我这是什么什么什么？他本来想发一条微博，我说先别发了。然后今天他又把我们聊天记录发出去，然后刚刚下播之后我就跟他聊了天，我就说既然你把聊天记录都发出去了，我说你要想发那条微博，我说你明天就发出去吧。他就说可以。然后我就说我说那我就开直播，我就是我就说我就把这些都说了吧。我说是，那个省得怎么样了。谢你脸，谢锦锦。对，其实我我真的我真的不知道我爸为什么会老为什么要这样子干。以前以前以前我知道自己是 gay 的时候，我会告诉我妈我姐，但是我从来就不敢告诉我爸，我感觉我爸是个很封建的人。但没想到这一次，我就是我分手之后，一直是我爸在干这些事情。我爸打电话就给他说：“你来我们家过年吧，什么什么之类的。”然后。然后下完直播，他看我很难受，还过来劝我说，接触了一下，觉得他这个人挺好的。你就你这么难受的话，你就再勇敢一下，就打个电话，好好沟通一下。对，一直是我爸去就这样子劝我什么之类的，我都没想到。对我跟我爸，我跟我爸以前从来就是我感觉跟他像陌生人一样的那种感觉，我跟他从来不聊天的，也不聊心。谢福子，对，这就是这就是我们这段时间就是从成都过后的经过了。
，就以前发生什么就就都都打碎了吧，破镜难重圆。但是唯一唯一就是怎么说呢？碎那个那个那那块碎掉的镜子就碎掉，就碎在那里吧。就不就不了之以前是谁谁什么谁谁对谁错了，谁谁直播怎么样，谁挽留谁了，谁谁怎么样了。毕竟在这段感情里面，我们都干过这样的事情，都挽留过，都卑微过，没有什么，没有什么好聊之前怎么样怎么样子了。如果要追溯到很多很久以前翻旧账，那可以有的翻了，根本就聊不清楚。所以我我跟大家讲这个故事，就是从成都过后，我们俩是怎么那个什么的。谢谢菲比比。谢谢咕噜，谢谢咕噜，谢谢咕咕，打点人气票吧。谢谢葱绿九九。